अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज ट्वेंटी एट बी का थर्टी नंबर क्वेश्चन थर्टी नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहा जा रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट उस पॉइंट का हम लोगों को पोजिशन वेक्टर दे रखा है पोजिशन वेक्टर क्या है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप मतलब ये लाइन जो है वो पक्का टू कॉमा माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव से पास कर रहा होगा ठीक है आगे क्या बोला जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर वेक्टर डॉट सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस टू इक्वल टू जीरो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इस प्लेन को रीअरेंज करके लिखते हैं कैसे रीअरेंज करके लिखेंगे आर वेक्टर डॉट इस वाले पार्ट को समझना आर वेक्टर डॉट ये वाला पार्ट जो इसको मैं उस साइड ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप और इक्वल टू टू अच्छा मैं टू को उस साइड क्यों ले गया क्योंकि अगर मैं टू को उस साइड ले जाता तो यहाँ पे माइनस हो जाता और इस वाले साइड जो होता है वो डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए मैं टू को उस साइड नहीं ले गया तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी से तो मेरे पास एन वेक्टर कितना हो जाएगा माइनस सिक्स आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप अब देखना अगर मेरे पास एन वेक्टर ये है तो क्या मैं नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो को लिख सकता हूं हाँ बिल्कुल तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स कॉमा अब यह मेरे पास क्या है यह मेरे पास है डी ऑफ नॉर्मल यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये जो लाइन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है मतलब मुझे जो लाइन की क्वेश्चन निकालनी है वो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है अगर ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये रहा प्लेन का नॉर्मल तो क्या इसका नॉर्मल और ये जो लाइन हम लोग को निकालना कि ये दोनों पैरेलल होगा बिल्कुल पैरेलल होगा तो इसका मतलब जो मेरे पास नॉर्मल के डी होंगे जो मेरे पास नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही मेरे पास इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे क्योंकि दो पैरल लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमेशा सेम होता है अच्छा इसका मतलब ये जो है ये मेरे पास डी ऑफ लाइन भी हो गया ओके okay. यानी मेरे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आ चुका है लेकिन मुझे एक और बात पता है क्या पता है कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है अच्छा मतलब अब तो मैं लाइन की क्वेश्चन लिख दूंगा कैसे क्योंकि मैं लाइन की क्वेश्चन कैसे लिख सकता हूँ मैं लाइन की क्वेश्चन लिख सकता हूँ एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी जहां पे एक्स वन कोई वन कोमा जेड वन उस पॉइंट के कॉर्डिनेट होते हैं जहां से वो लाइन पास कर रहा होता है और ए बी और सी डायरेक्शन रेशियो होते हैं तो बस मुझे एक्स वन वाई वन पता है ये रहा एक्स वन वाई वन जेड वन और ए बी सी ये रहा पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू बाई कितना माइनस सिक्स वाई प्लस थ्री बाई थ्री और यहाँ कितना हो जाएगा जेड प्लस फाइव बाई माइनस फाइव लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मुझे कार्टेशन इक्वेशन पूछी नहीं लाइन की मुझे तो वेक्टर इक्वेशन पूछा गया है तो वेक्टर इक्वेशन अगर पूछा गया तो उसको मैं लेमडा के बराबर मान लेता हूँ तो एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस सिक्स लेमडा कितना हो जाएगा मेरे पास थ्री लेमडा माइनस और जेड कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस फाइव लेमडा प्लस माइनस फाइव लिमडा माइनस फाइव तो मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को कैसे लिख सकता हूँ माइनस सिक्स लेमडा प्लस टू आई कैप प्लस में थ्री लेमडा माइनस थ्री जे कैप प्लस में माइनस फाइव लेमडा माइनस फाइव के कैप अच्छा अब क्या कर रहा हूँ मैं टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ माइनस सिक्स आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप यही हो जाएगा मेरे पास लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ठीक है चलो अच्छा अब तुम एक और काम कर सकते हो इसमें से तुम माइनस कॉमन ले सकते हो अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप प्लस माइनस लेमडा और यहाँ पे कितना हो जाएगा सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप और प्लस में कितना हो जाएगा फाइव के कैप अब माइनस लेमडा लिखो चाहे लेमडा लिखो भाई है तो कॉन्स्टेंट ही तो इसको मैं फिर से न्यू से रिप्लेस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप और प्लस में म्यू सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस में फाइव के कैप ये हो जाएगा मेरे पास लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में अब आगे बढ़ते हैं आगे हम लोगों से क्या पूछा गया है फाइन ऑल्सो फाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द प्लेन ये मैं अगले पेज में करता हूँ अब देखना जब मैंने उस लाइन की इक्वेशन को लिमडा के बराबर रख के सॉल्व किया था तो मेरे पास एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये आया था और मेरे पास प्लेन की इक्वेशन ये थी अब क्या करता हूँ मैं आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से रिप्लेस करता हूँ और डॉट में यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस टू इक्वल टू जीरो तो यहाँ से कितना हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो मेरे पास हो जाएगी प्लेन की इक्वेशन कार्टेशन फॉर्म में अब मान लो ये प्लेन है और ये लाइन है तो मान लो ये प्लेन और लाइन Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या ये Q पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है तो क्या मैं Q
और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस सिक्स लेमडा प्लस टू माइनस में थ्री थ्री लेमडा माइनस थ्री प्लस में फाइव माइनस में फाइव लेमडा माइनस फाइव और प्लस में टू इक्वल टू जीरो सॉल्व करते हैं इसको ये कितना हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास माइनस थर्टी सिक्स लेमडा प्लस ट्वेल्व माइनस नाइन लेमडा प्लस नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव लेमडा माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस टू इक्वल टू जीरो अब देख लेते हैं ये माइनस थर्टी सिक्स माइनस नाइन और माइनस ट्वेंटी फाइव अब देखना माइनस थर्टी सिक्स और माइनस नाइन हो गया फोर्टी फाइव मतलब माइनस फोर्टी फाइव और माइनस ट्वेंटी फाइव और माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस सेवेंटी लेमडा ठीक है माइनस सेवेंटी लेमडा ये ट्वेल्व है और ये नाइन है और यहाँ टू है ठीक है ट्वेल्व और नाइन कितना हो जाएगा ट्वेल्व और नाइन ट्वेल्व और नाइन हो गया ट्वेंटी वन प्लस टू ट्वेंटी थ्री हो गया और ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव इतना हो गया माइनस टू हो गया और माइनस टू अगर उस साइड जाएगा तो टू हो जाएगा यानी कि लेमडा मेरे पास कितना हो गया टू बाई माइनस टू बाई सेवेंटी तो लेमडा ओवरऑल कितना हो गया माइनस वन बाई थर्टी फाइव मुझसे क्या पूछ रहा है मुझसे पूछ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाँ तो आई जाएगा ना यार अगर मैं लेमडा की जगह माइनस वन थर्टी फाइव यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं क्यू पॉइंट आ जाएगा अब क्यू पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस सिक्स इंटू माइनस वन बाई थर्टी फाइव प्लस टू थ्री इंटू माइनस वन बाई थर्टी फाइव माइनस थ्री और माइनस फाइव इंटू माइनस वन बाई थर्टी फाइव माइनस फाइव यही हो जाएगा मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कितना हो जाएगा मेरे पास ये तो हो गया मेरे पास सिक्स बाई थर्टी फाइव प्लस टू और माइनस थ्री बाई थर्टी फाइव माइनस में थ्री और यहाँ कितना हो गया फाइव बाई थर्टी फाइव माइनस में फोर ठीक है ना अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा सिक्स और ये हो जाएगा मेरे पास कितना सेवेंटी हो गया ये तो सेवेंटी बाई थर्टी फाइव और ये हो गया मेरे पास माइनस थ्री और माइनस वन जीरो फाइव बाई थर्टी फाइव और ये थर्टी फाइव फाइव जब वन सेवेंटी फाइव फाइव माइनस वन सेवेंटी फाइव बाई थर्टी फाइव ठीक है ये कितना हो जाएगा मेरे पास सेवेंटी प्लस सिक्स सेवेंटी सिक्स बाई थर्टी फाइव हो गया ये तो ये कितना हो गया माइनस वन जीरो एट बाई थर्टी फाइव और ये हो गया मेरे पास माइनस वन सेवेंटी बाई थर्टी फाइव अगर मैं वन सेवेंटी बाई थर्टी फाइव को और सिंपल करना चाहूँ तो इसको मैं एक काम करता हूँ सेवन से कट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास थर्टी और ये हो जाएगा मेरे पास कितना सेवन तो मेरे पास फाइनल पॉइंट क्या बन गया मतलब फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन गया सेवेंटी सिक्स बाई थर्टी फाइव कॉमा वन जीरो माइनस वन जीरो एट बाई थर्टी फाइव और माइनस थर्टी फोर बाई सेवन यही मेरे पास फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा ठीक है चल